गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स चलिए इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सी एफ एस सी ऑफ टेट्रा एट्रल कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ डेल्टा ऑक्टा एट्रल ये था आपका मेथड नंबर सेवन मेथड फर्स्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि मेथड फर्स्ट के अंदर भी हमने सी एफ एस सी फाइंड आउट किया था देखिए मेथड फर्स्ट था हमारे पास दिस वन इज सी एफ एस सी हमने फाइंड आउट किया था बट इस मेथड के अंदर जो सी एफ एस सी की यूनिट थी वो क्या थी डेल्टा टेट्रा एडल थी और ये फॉर्मूला था आपके पास सी एफ एस सी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीपैड बाई पी मीन्स इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल एंड प्लस जीरो पॉइंट फोर मल्टीपैड बाई क्यू क्यू मीन्स इलेक्ट्रॉन इन टी टू ऑर्बिटल और इसकी जो यूनिट आती थी डेल्टा ऑक्टा एडल सॉरी डेल्टा टेट्रा एडल इसकी यूनिट आती थी लेकिन मेथड नंबर सेकेंड के अंदर हम जो सी एफ एस सी फाइंड आउट करेंगे उसकी यूनिट आपको रहेगी डेल्टा ऑक्टा एट्रल ठीक तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक ये आपके पास पर्टिकुलर एक टेट्रा एट्रल मॉलिक्यूल का जियोमेट्री दिस वन इज मेटल बिटवीन ये आपके पास टी डी टाइप का मॉलिक्यूल होता है तो 109 डिग्री का आपका एंगल आपको देखने को मिलेगा ये चारों के चारों ये दो लेजेंड आपके इन द प्लेन होंगे चाहे ये मेटल ले लीजिए और एक आपका अबाउ द प्लेन रहेगा और एक डॉटेड द प्लेन रहेगा ठीक है और ये रहेगा आपका टी इसी को हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है ये हो गया मेरे पास रिप्रेजेंटेशन अब स्प्लिटिंग देख लेता हूँ डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे रहती है इसमें इन बिटवीन द एक्सेस लिगेंड अप्रोच करते हैं इसलिए इन बिटवीन द एक्सेस वाले जो ऑर्बिटल है वो हाई एनर्जी में जाते हैं मीन्स टी ऑर्बिटल हाई एनर्जी में टी में कौन कौन होते हैं डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड एंड ई ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सेस लाइक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर लोअर एनर्जी में रहते एनर्जी गैप रहते हैं माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टेट्रा एडल एंड ऊपर प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टेट्रा एडल ये टेट्रा एडल यूनिट के अंदर बट अगर मैं टेट्रा एडल का कन्वर्जन ऑक्टा एडल में करूँ तो उसका यूनिट क्या था डेल्टा टेट्रा एड्रल इक्व टू फोर बाय नाइन डेल्टा ऑक्टा एडल बस मुझे फॉर्मूले में इसी को पुट करना है तो ये पी की वैल्यू थी पी क्या इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल एंड क्यू इलेक्ट्रॉन इन टी टू ऑर्बिटल तो जनरली ये नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास सी एफ एस सी का सी एफ एस सी ऑफ टेट्रा एडल कॉम्प्लेक्स इक्व टू जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीपैड बाई पी प्लस जीरो पॉइंट फोर मल्टीपैड बाई क्यू और यूनिट है आपका डेल्टा टेट्रा एडल अब क्या करना इस डेल्टा टेट्रा एडल की जगह आपको क्या पुट करना आपको पुट करना डेल्टा टेट्रा एडल इक्व टू फोर बाय नाइन डेल्टा ऑक्टा एडल तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डेल्टा हाँ फोर बाय नाइन डेल्टा ऑक्टा एडल नेक्स्ट स्टेप में अब इस फोर बाय नाइन को मैं अंदर ले गया अंदर जो दो स्टेप है फोर बाय नाइन किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स के तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस जीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर बाय नाइन इन टू पी प्लस सेकेंड बैकेट में प्लस जीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर बाय नाइन इन टू क्यू और बाहर आपका यूनिट रहेगा डेल्टा ऑक्टा एडल लेस देन आफ्टर पॉइंट सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू पॉइंट फोर अपॉन नाइन आएगा मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस पॉइंट फोर एंड फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट सॉरी वन पॉइंट सिक्स अपॉन नाइन आएगा मल्टीप्लाइड बाई क्यू और सबसे बाहर ब्रैकेट में डेल्टा ऑक्टा एडल अब टू पॉइंट फोर अपॉन नाइन की वैल्यू रहती है माइनस टू पॉइंट सेवन इंटू पी एंड वन पॉइंट सिक्स अपॉन नाइन की वैल्यू आएगी प्लस जीरो पॉइंट वन एट इंटू क्यू डेल्टा ऑक्टा एडल इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है तो सी एफ एस सी आपके पास रहेगी माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन इंटू पी पी मीन्स इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल ओके इसको रखो ब्रैकेट में प्लस जीरो पॉइंट वन एट इंटू क्यू इलेक्ट्रॉन इन टी टू ऑर्बिटल और इन दोनों को रखो ब्रैकेट के अंदर और यूनिट रखेंगे इसकी डेल्टा ऑक्टाइट्रल ओके तो ये था आपके पास सी एफ एस डायग्राम मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ पैट्राइटल ई ऑर्बिटल नीचे टी टू ऑर्बिटल ऊपर ये आपका था बैरी सेंटर दिस वन इज क्या है ये है आपका बैरी सेंटर बोल सकते हो आप मिड पॉइंट बैरी सेंटर तो बैरी सेंटर से ऊपर एनर्जी गैप कितना 0.4 डेल्टा टेट्रा एटल या आप कह सकते हैं इससे 0.18 डेल्टा ऑक्टा एटल का गैप है दिस वन हमारे पास क्या आया जो टी के अंदर ऑर्बिटल कौन से रहेंगे क्यू तो क्यू के साथ कौन सा नंबर है जीरो तो ये रहेगा आपका जीरो डेल्टा ऑक्टा 
और जो ई के साथ कंबाइंड डिफरेंस है वो कितना है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टेट्राइट्रल और अगर मैं ऑक्टाइट्रल की बात करूँ तो इसके साथ जो वर्ड कंबाइंड है माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन तो ये रहेगा प्लस ये इसको मैं माइनस करना पड़ेगा ये भी माइनस ये लिख देता हूँ माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन डेल्टा ऑक्टाइट्रल एनर्जी डिफरेंस है ई ऑर्बिटल के लिए बैरी सेंटर से लोअर पार्ट अब मुझे फाइंड आउट करना है सी एफ ए सी डी वन से लेकर डी टेन तक किस टर्म के अंदर डेल्टा ऑक्टाइट्रल के टर्म के अंदर तो बस डी वन है आपके पास ये सारे के सारे टेट्राइट्रल हाई स्पिन कॉन्फ्रिगेशन रहेगा और मीन पेरिंग एनर्जी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो बस आपको हाई स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन को कॉन्फिगर करना है डी एक इलेक्ट्रॉन आपका किस में रहेगा ई के अंदर और जीरो टी के अंदर तो टी टू आ गया अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है वन सी एफ एसी कैसे निकलेगा माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई जीरो टी टू के अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन तो अब कितना आएगा माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन डेल्टा ऑक्टाइडल डी वन केस के लिए टी डी मॉलिक्यूल के लिए आपके पास सी एफ एसी आया इसी तरह डी टू की बात करें तो ई e के अंदर दो इलेक्ट्रॉन वन एंड टू तो यहाँ पे क्या लिखना ई टू तो इसे आप टू कीजिए जो हमने वन लिखा हुआ इसे टू करना है आपको ई टू टी टू जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने टू और सी एफ एस कितना लिख लेगा इसके लिए सी एफ एस सी देखिए माइनस टू पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई जीरो तो ये पार्ट तो हो गया आपका जीरो तो माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन का डबल कितना होगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर डेल्टा ऑक्टाइड ऑक्टाइटल आपका निकल गया इसी तरह डी थ्री की बात करते हैं तो डी थ्री के अंदर टू इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे आपका ई e के अंदर वन इलेक्ट्रॉन आपको हाई स्पिन में कॉन्फिगर करना है ना हाई स्पिन रहता है टी डी मॉलिक्यूल हाई स्पिन तो वन इलेक्ट्रॉन जाएगा टी टू में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा ई टू टी वन ये आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल थ्री सी एफ एस कैसे फाइंड करेंगे सी एफ एस फाइंड करने के लिए माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू इलेक्ट्रॉन दिस वन ई के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाय टी टू के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने वन तो दिस वन इज वन तो हमारे पास कितना है माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन का डबल माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर प्लस जीरो पॉइंट वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट वन एट अब जीरो पॉइंट फाइव फोर में से सब चेक कीजिए जीरो पॉइंट वन एट तो आपके पास आएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स और आंसर के लिए साइन कौन सा रहेगा जो पॉइंट फाइव फोर के साथ जो साइन था वही आपका आंसर के साथ साइन आएगा तो आपके लिए आया ये वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ऑक्टाइडल डी फोर के लिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन क्या रहेगा ई e के अंदर टू इलेक्ट्रॉन एंड टी टू के अंदर टू इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन के अंदर ये कॉन्फिगेशन है ई टू एंड टी टी टू टू इलेक्ट्रॉन ठीक है टू टू तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे भी अभी फोर इलेक्ट्रॉन है एंड सी एफ एस सी की बात करें तो माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई टू तो जीरो पॉइंट वन एट का मिल यानी दुगना कितना होगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एंड पॉइंट टू सेवन का डबल पॉइंट फाइव फोर बट ये माइनस में है तो जीरो पॉइंट फाइव फोर में से जीरो पॉइंट थ्री सिक्स को आपको सब्सटेक करना है तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास ये आएगी माइनस जीरो पॉइंट वन एट डेल्टा ऑक्टाइड्रल इसी तरह डी फाइव की बात करते हैं तो डी फाइव हाई स्पिन जीरो आता है ये हमें पता है डी फाइव हाई स्पिन कॉन्फ्रिगेशन सी एफ एस सी आपका रहेगा जीरो अगर आपको याद है तो ठीक नहीं याद है तो फाइंड आउट कर लेते हैं e के अंदर दो इलेक्ट्रॉन t2 टू के अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन तो इसे रखेंगे e2 t2 टी टू थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन डी फाइव के अंदर सबसे ज्यादा रहेंगे सी एफ एस सी फाइंड आउट करना है तो माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू दिस वन टू एंड प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई टी टू के अंदर कितने तीन इलेक्ट्रॉन तो दिस वन इज थ्री इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू कितना है माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर एंड प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना है जीरो पॉइंट फाइव फोर दोनों ही प्लस में एक माइनस में तो आंसर आएगा जीरो डेल्टा ऑक्टाइट अब आपको फाइंड आउट करना है डी सिक्स केस दिस वन इज डी सिक्स ठीक है तो डी सिक्स में हाई स्पिन के लिए कॉन्फिगर कॉन्फिगर कीजिए तो ये आपका पहला कैसा रहेगा E के अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन कैसे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इलेक्ट्रॉन अब आपको E में वापस लोअर एनर्ज में बनना पड़ेगा इसलिए E के अंदर थ्री तो दिस वन इज थ्री टी टू में आपका थ्री तो टी टू में थ्री तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे हैं टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन T2 
टी टू के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वन टू थ्री और ई e के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन है फोर तो ये हो गया आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन सी एफ ए सी कैसे फाइंड करेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाई ई इलेक्ट्रॉन तो ई e के अंदर थ्री तो यहाँ पे थ्री आया एंड अदर पार्टी जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई टी टू इलेक्ट्रॉन तो टी टू के अंदर थ्री तो ये थ्री आया तो पॉइंट टू सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस जीरो पॉइंट सेवन वन एंड पॉइंट वन एट को मल्टीप्लाइड थ्री से करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट फाइव फोर दोनों को सफ्टे कीजिए तो आएगा आंसर माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन डेल्टा ऑक्टाइडल तो ये हो गया आपका डी सिक्स केस अब है आपके पास डी सेवन केस डी सेवन के अंदर ई e के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन एंड टी टू के अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन सी एफ एस ई कैसे माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाई फोर तो इसकी वेरी आई माइनस वन पॉइंट जीरो एट एंड सेकेंड पार्ट इज प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई टी टू के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थ्री तो दिस वन इज थ्री इसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव फोर सबसे किया सबसे करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर डेल्टा ऑक्टाइट्रल इसी तरह आपके पास है डी एट केस तो ई e के अंदर तो फिक्स रहेंगे अब ई फोर एंड टी टू के अंदर कितने हो गए टी टू के अंदर हो गए आपके पास अदर फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे टू ठीक है सी एफ एस कैसे फाइंड आउट करेंगे सी एफ एस फाइंड करना तो हमें माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाय ई इलेक्ट्रॉन तो ई में फोर इलेक्ट्रॉन तो दिस वन इज फोर एंड प्लस जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाय टी टू इलेक्ट्रॉन टी टू के अंदर भी फोर इलेक्ट्रॉन है तो दिस फोर तो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड फोर रहेगा आपका माइनस वन पॉइंट जीरो एट एंड पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड फोर रहेगा प्लस जीरो पॉइंट सेवन टू इसमें से इसको सफ्टे कीजिए जो कितना आएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ऑक्टाइटर अब हमारे पास क्या है डी एट केस है डी नाइन है सॉरी दिस वन इज डी नाइन केस तो डी नाइन तो ई e के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन फिक्स है तो दिस वन ई फोर एंड टी टू के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन तो दिस वन इज फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर तो एन की वैल्यू सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन आ रहा तो दिस वन इज वन सी एफ एस सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे सी एफ एस सी फाइंड आउट करेंगे माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाय ई के अंदर इलेक्ट्रॉन तो दिस वन इज फोर एंड प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाय टी टू के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन तो दिस वन इज फाइव तो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाय फोर कितना होगा माइनस जीरो पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट जीरो एट एंड पॉइंट वन एट को फाइव से मल्टीप्लाइड करेंगे तो पॉइंट नाइन जीरो आएगा दोनों को ऐड कीजिए तो आपके पास वैल्यूस आएगी माइनस जीरो पॉइंट वन एट डेल्टा ऑक्टाइड ओके तो दिस वन इज ऑक्टाइडल में वैल्यू आई डी टेन केस भी आपका चाहे हाई स्पीड लो चाहे लो स्पीड लो दोनों ही केस में सी एफ एस इसकी आती है जीरो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो इसे निकाल लेते हैं तो ई e के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है फोर टी टू के अंदर सिक्स तो दिस वन इज फोर दिस वन इज सिक्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है जीरो आपके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा तो सी एफ एस सी क्या रहा है इसकी माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन मल्टीप्लाइड बाय फोर ये आपके फोर इलेक्ट्रॉन ई e के अंदर प्लस जीरो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाय सिक्स तो ये आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन ओके तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस वन पॉइंट जीरो एट प्लस वन पॉइंट जीरो एट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का ही आपका मल्टीप्लाई सेम है एक प्लस में एक माइनस में तो आंसर कितना आएगा जीरो डेल्टा ऑक्टाइडल ओके तो ये हमने सेकेंड uh, मेथड से सी एफ एस सी फाइंड आउट की इसका कुछ समरी है हमारे पास समरी देख लेते हैं समरी में हम इसको क्या ऑब्जर्व होता है कि डी वन जो सी एफ एस सी आ रही है वो सेम uh, रहेगी डी सिक्स के और वो आएगी आपके पास माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन डेल्टा ऑक्टाइडल इसी तरह डी टू सेम रहेगा डी सेवन से और वैल्यू रहेगी माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर डेल्टा ऑक्टाइटल डी थ्री सेम रहेगा डी एट के वैल्यू है माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ऑक्टाइटल डी फोर सेम है डी नाइन के वैल्यू है आपके पास माइनस जीरो पॉइंट वन एट डेल्टा ऑक्टाइटल एंड डी फाइव वैल्यू आपका सेम आएगा डी टेन के वैल्यू है जीरो डेल्टा ऑक्टाइटल तो ये थी समरी ऑफ सी एफ एस सी वाया सेकेंड मैथड मैथड सेकेंड जिसमें जो सी एफ एस सी की यूनिट है वो क्या थी डेल्टा ऑक्टाइटल हमने यूनिट ली अब इस के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है सी एफ टी के ऊपर उसे हम देख लेते हैं सी एफ टी में भी पर्टिकुलर टी डी मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कैलकुलेट द सी एफ टी ये लो लेता हूं मैं कैलकुलेट द सी एफ एस सी ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स एंड अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स 
तो मोर स्टेबल कौन होगा जिसके लिए सी एफ एसी वैल्यू सी एफ एसी वैल्यू नेगेटिव के अंदर हाई रहेगी वो आपका मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा यानी कि नेगेटिव वैल्यू अगर हाई है तो वो मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो आपका लेस स्टेबल रहेगा तो ए कॉम्प्लेक्स आपके पास जो दे रखा है वो है एन आई सी एल फोर टू माइनस सेकेंड है कोबाल सी एल फोर टू माइनस एन सी है जिंक सी एल फोर टू माइनस ये ए बी सी सभी के सभी कैसे कॉम्प्लेक्स है टी डी कॉम्प्लेक्स है ठीक है कॉर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर फोर है तो टी डी कॉम्प्लेक्स है और मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है निकल आपका रहेगा प्लस सेकेंड ऑक्सीडेशन में और ये रहेगा डी एट ये आपका कोबाल्ट ये भी प्लस सेकेंड ऑक्सीडेशन में रहेगा और कोबाल्ट को लिखना है ना सेकेंड ऑक्सीडेशन के अंदर तो कोबाल्ट सेकेंड ऑक्सीडेशन और ये भी रहेगा डी नाइन माइनस टू डी सेवन के अंदर और जिंक जिंक भी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और जिंक डी ट्वेल्व माइनस टू डी टेन में रहेगा तो दिस वन इज डी टेन अब डी टेन के लिए टेट्राइडल की जो सी एफ एस सी आती है वो कैसी रहती है जीरो डेल्टा ऑक्टाइडल फॉर्म के अंदर हमने लिखा है तो जीरो डेल्टा ऑक्टाइडल और डी एट के लिए क्या रहेगी माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ऑक्टाइडल एंड डी सेवन के लिए माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर डेल्टा ऑक्टाइडल तो अब इसमें नेगेटिव वैल्यू किसकी बढ़ी है तो बी पोर्सन जो है देखिए बी पोर्सन की वैल्यू आपको बड़ी आ रही है जस्ट वन मिनट बोर्ड वापस से चालू होगा ओके okay. तो बी पोर्सन जो है आपके पास उसको मैं हाईलाइट करता हूँ एक्वा से सॉरी ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ ये इसकी वैल्यू आई है माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर डेल्टा ऑक्टाइटल तो बी पोर्सन सबसे मोर स्टेबल रहेगा ठीक है उसके बाद कौन है इससे जस्ट का मैं माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ऑक्टाइटल तो उसके बाद ए कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा और जिसकी वैल्यू जीरो आ रही है वो सबसे लास्ट में रहेगा तो बी कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन ए ए इज मोर स्टेबल देन सी कंसेप्ट uh, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आपको कुछ मेटल uh, आयंस दे रखे दिस वन इज मेटल आयंस मेटल आयंस लाइक कोबाल्ट टू प्लस निकल टू प्लस जिंक टू प्लस कोबाल्ट टू प्लस कितना आएगा डी सेवन निकल टू प्लस डी एट एंड जिंक टू प्लस डी टेन अब विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म टेट्रा एटल कॉम्प्लेक्स मोर फेवरेबल ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था सबके लिए आपको सी एफ एस सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो डी सेवन के लिए यानी कि जो कोबाल्ट सेकेंड था वो डी सेवन आएगा और डी सेवन के लिए सी एफ एस सी कितने आई माइनस जीरो पॉइंट ऑफ फाइव फोर माइनस जिसको लिख लेता हूँ माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर डेल्टा ऑक्टाइडल सेकेंड आपके पास जो था वो था निकल निकल सेकेंड वो था आपका D8 इसके लिए आपके पास वैल्यू आएगी माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन डेल्टा ऑक्टाइडल्स मे बी यही था जीरो पॉइंट थ्री सिक्स है तो इसको जीरो पॉइंट थ्री सिक्स कीजिए अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अभी हमने जस्ट टेबल से हम इसकी वैल्यू लिखे तो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ऑक्टाइडल एंड लास्ट वन इज लास्ट वन इज मैं इसको लेता हूँ पर्पल से जिंक सेकेंड ऑक्सीडेशन D10 और D10 के लिए तो परफेक्ट जीरो रहते जीरो डेल्टा ऑक्टाइड्रल तो जिसकी सी एफ एस सी मोर या नेगेटिव पोर्सन में वो आपके मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स टेक्टा एडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर या इसको मैं लिख सकता हूँ इस टाइप से भी कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा निकल टू प्लस एंड ये मोर स्टेबल बनाएगा जिंक टू प्लस से तो ये रह गया आपका ऑर्डर भी रह गया और आंसर भी रह गया तो सबसे मोर रहेगा कॉपर टू प्लस तो लेक्चर के दो क्वेश्चन भी पूरे हो गए तो अब इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया सेकंड मेथड से मेथड नंबर सेकंड से सी एफ एस सी फाइंड आउट की टेट्रा एटल कॉम्प्लेक्स के लिए जिसमें हमारे पास यूनिट जो आती थी सी एफ एस सी की वह रहती थी डेल्टा ऑक्टाइटल और इसके लिए हमने दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तब तक के लिए हैव ए नेक्स्ट डे खुश रहिए मुस्कुराते रहिए वन सेकेंड हैव ए नेक्स्ट डे